এখানে তিরিশ পার্সেন্ট হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ তাহলে পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ পার্সেন্ট কত তাহলে তিরিশ পার্সেন্ট পাঁচ তিরিশ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা এটাকে গুণন করি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা একশো পঁয়ত্রিশকে গুণন করি পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই তিন পাঁচা পনেরো আর দুই সতেরো সাত হাতে এক পাঁচ একে পাঁচ একে ছয় আচ্ছা ছয়শো পঁচাত্তর হবে আমাদের অ্যান্সার স্থলকণ এটা বলার কিছু নয় তারপর সে একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য তিন গুণ হলে ক্ষেত্রফল কত তা আমরা জানি যে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে সেটাকে স্কোয়ার করে দিলে আমাদের ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে অর্থাৎ তিন গুণ দেওয়া আছে তিন গুণের উপরে স্কোয়ার দিলে হয় নাইন আর না নয় গুণ হবে তার ক্ষেত্রফল ওকে পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া আছে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত পাঁচ ছয় সাত হলে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত তো দেখুন এখানে বলছে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের তিনটি কোণ সমান দুই সমকোণ বা একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রির অনুপাত হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত তাহলে এটা করতে হবে কি একশো আশিকে একশো আশিকে এই অনুপাতগুলোর যোগফল দ্বারা ভাগ করতে হবে দেখুন পাঁচ আর ছয় এগারো এগারো আর আর সাথে হচ্ছে আঠা আঠারো আঠারো দিয়ে যদি আমরা একশো আশিকে ভাগ করি তাহলে পাই দশ দশ পাই এখন এখানে বলতেছে যে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ কত তাহলে এখানে যে বড় অনুপাতটা আছে অর্থাৎ যে সাত এটা দিয়ে আমাদের এই দশকে গুণন করতে হবে অর্থাৎ সাত দশে সত্তর এটা হবে সত্তর হবে বৃহত্তম কোণের পরিমাণ ওকে তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি রহমান সাহেবের বর্তমান বয়স তার পুত্রের বয়সের ছয় গুণ আট বছর পূর্বে রহমান সাহেবের বয়স ছিল আঠাশ বছর সাত বছর পরে তার পুত্রের বয়স কত হবে তো এখানে লক্ষ্য করুন যে আট বছর পূর্বে রহমান সাহেবের বয়স ছিল আঠাশ বছর তাহলে রহমান সাহেবের বয়স বর্তমান কত আটাশ আর এই আট তাহলে বর্তমান রহমান সাহেবের বয়স হচ্ছে ছত্রিশ বছর আচ্ছা এখন এই পুত্রের বয়স হচ্ছে যে রহমান সাহেবের যে বয়স আছে সেই বয়সের ছয় গুণ তাহলে আমরা এটাকে যদি ছয় দিয়ে ভাগ করি ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে পুত্রের বর্তমান বয়স হচ্ছে ছয় বছর এখন এখানে বলা হচ্ছে সাত বছর পরে তার পুত্রের বয়স কত হবে তাহলে সাত বছরের সাথে আমরা যদি যোগ করি বর্তমান বয়স যেহেতু ছয় তাহলে সাত যোগ করলে ছয় সাথে তেরো বছর ওকে পরবর্তী প্রশ্ন আছে একটি লঞ্চে যাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশ মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ডেকোর ভাড়া দ্বিগুণ ডেকোর ভাড়া মাথা পিছু পনেরো টাকা পনেরো টাকা এবং মোট ভাড়া এক হাজার দুশো টাকা হলে কেবিনের যাত্রীর সংখ্যা কত তাহলে দেখুন এখানে মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া হচ্ছে ডেকোর ভাড়ার দ্বিগুণ ডেকোর ভাড়া কয় টাকা মাথা পিছু পনেরো টাকা তাহলে পনেরো টাকার দ্বিগুণ হচ্ছে হলো তিরিশ টাকা তিরিশ টাকা অর্থাৎ পনেরো গুণন দুই দ্বিগুণ যেহেতু তাহলে হয় তিরিশ সেই তিরিশ দিয়ে যদি আমরা বারোশো এই যে এক হাজার দুইশোকে ভাগ করি তিরিশ ভাগ এক হাজার দুইশো তাহলে তিন চার বারো দুই শূন্য চল্লিশ অর্থাৎ ওই কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন ঠিক আছে অ্যান্সার হবে চল্লিশ জন আছে দুটি সংখ্যার অনুপাত তিন অনুপাত চার তাদের লসাগু একশো আট হলে সংখ্যা দুটির যোগফল কত তাহলে অঙ্ক সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে করতে হবে কি এই দুটি সংখ্যা গুণন করতে হবে অর্থাৎ তিন আর চারকে গুণন করতে হবে যে অনুপাত দুটা দেওয়া আছে তিন আর চার গুণন করলে হয় বারো আর বারো দিয়ে একশো আটকে ভাগ করতে হবে বারো দিয়ে যদি একশো আটকে ভাগ করা যায় আমরা ভাগফল পাই নয় আচ্ছা এখন এখানে বলতেছে যে সংখ্যা দুটির যোগফল কত তাহলে আমরা নয় পেলাম এই নয়কে এই দুটো অনুপাত দ্বারাই গুণন করে যোগ করে দিব তাহলে দেখুন নয় দিয়ে যদি তিনকে গুণন করি হয় তিন নং সাতাশ আর নয় দিয়ে চারকে গুণন করলে হয় চার নং ছত্রিশ তাহলে সাতাশ আর ছত্রিশ যোগ করলে হয় তেষট্টি এই তেষট্টি হবে অ্যান্সার পরবর্তী অঙ্কে দেওয়া আছে একটি ক্রিকেট দলের এগারো জন খেলোয়াড়ের গড় বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর তাদের মধ্যে একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হলে বাকি দশজনের গড় কত তাহলে এটা তো একদমই সিম্পল বুঝতেই পারতেছেন যে এগারো জন পেলোয়ারের পঁচিশ বছর হলে একজনের বয়স হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর মানে দশ বছর বেশি তাহলে এখান থেকে ওই পঁয়ত্রিশ থেকে এগারো মাইনাস করে দিলে হয় চব্বিশ অর্থাৎ চব্বিশ বছর হবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া আছে পনেরো জন চাষির চাষির একটি জমির ফসল কাটতে একুশ দিন সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ জন চাষির ওই জমির ফসল কাটতে কতদিন সময় লাগবে তাহলে দেখুন পনেরো জন কাটে হচ্ছে কত দিনে একুশ দিনে আর পঁয়তাল্লিশ জন হচ্ছে মানে এই পনেরো জনের তিন গুণ বেশি কিন্তু তিন পনেরো এবং পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা এটাকে করব কি একুশকে তিন দিয়ে সরাসরি তিন দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে হয় তিন সপ্তাহ একুশ ঠিক আছে 
তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাচ্ছি যে কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে পাঁচ বছর পর দ্বিগুণ হয়ে যায় সরল সুদের হার কত তো দেখুন এখানে আমরা এর আগে আমি একটা সূত্র শিখেছিলাম এই অঙ্কগুলো সমাধান করার জন্য আমাদের সূত্র হবে যত গুণ যত গুণ থাকবে মাইনাস ওয়ান ভাগ হচ্ছে সময় গুণন হচ্ছে একশো তাহলে যত গুণ এখানে আছে দ্বিগুণ লিখলাম দুই মাইনাস ওয়ান আর সময় হচ্ছে কত বছর পাঁচ বছর পাঁচ বছর গুণন হচ্ছে একশো তাহলে দেখুন আমরা যদি পাঁচ দিয়া একশোটে কাটি তাহলে হয় বিশ আর দুই থেকে এক চলে গেলে থাকে এক বিশ হাক্তে বিশ অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট হবে পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া আছে একটি বই একশো টাকা বিক্রয় করায় পঁচিশ পার্সেন্ট ক্ষতি হয় বইটির ক্রয় মূল্য কত তাহলে একশো পার্সেন্টের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে কত পঁচিশ পার্সেন্ট একশো পার্সেন্টের মধ্যে ক্ষতি হয়েছে পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে আছে কত পঁচাত্তর পার্সেন্ট এই পঁচাত্তর পার্সেন্ট বইয়ের মূল্য হচ্ছে একশো পঞ্চাশ টাকা এই যে একশো পঞ্চাশ টাকা যদি আছে একশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা এর আগে শর্টকাট নিয়ম শিখছিলাম যে আসল টাকাটা উপরে লিখতে হবে একশো পঞ্চাশ আর যে পার্সেন্ট সহজ যে সংখ্যাটা আছে সেটাকে নিচে লিখতে হবে অর্থাৎ এই পঁচাত্তর আর পার্সেন্ট উঠাই দিয়ে উপরে একশো দিব তারপরে আমরা কাটাকাটি করব দেখুন পঁচিশ দিয়ে যদি কাটি তিন পঁচিশ পঁচাত্তর আর ছয় পঁচিশ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ আবার তিন দিয়ে যদি কাটি তাহলে হয় তিন দুগুণে ছয় এখানে হলো দুই আর এখানে হলো একশো একশোকে যদি দুই দিয়ে গুণন করা যায় দুইশো অর্থাৎ বইটার ক্রয় মূল্য হবে দুইশো টাকা পরবর্তী প্রশ্ন দেওয়া আছে ক এর বিশ পার্সেন্ট যদি খ এর দশ পার্সেন্ট হয় তবে ক অনুপাত খ কত তাহলে দেখুন যে ক আর অনুপাত কত হচ্ছে যে বিশ পার্সেন্ট নিচে একশো দিলাম আবার খ আর অনুপাত দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট পার্সেন্ট উঠে দেয় নিচে একশো দিলাম তাহলে আমরা এ পাশ থেকে এ পাশে কেটে দিতে পারি এই শূন্য শূন্য কাটা দিলে পরে আমাদের হচ্ছে ক ভাগ খ বা ওয়ান ভাগ খাপ বা ওয়ান অনুপাত টু ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন আছে একুশ আঠাশ চৌরাশি এবং ছাপ্পান্নয়ের লসাগু কত তাহলে এটা আমরা শর্টকাটভাবে করব একুশ দিয়ে সবচেয়ে বড় মানকে ভাগ যায় দেখুন তাহলে একুশ আমরা নিব না চৌরাশি দিয়ে সরি আঠাশ দিয়ে চৌরাশিকে ভাগ করা যায় এটাও নিব না আঠাশ দিয়ে ছাপ্পান্নকে ভাগ করলে হয় দুই দুই দিয়ে চৌরাশিকে গুণন করলে হয় চার 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 দুগুণে আট আর আট দুগুণে ষোলো একশো আটষট্টি তো লসাগু হবে একশো আটষট্টি ঠিক আছে তো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই ময়মনসিংহের দূরত্ব একশো বিশ কিলোমিটার একটি বাসে করে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে যদি বাসের গড় গতিবেগ ঘন্টায় পনেরো কিলোমিটার হয় তো একদমই সিম্পল একশো বিশকে পনেরো দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে অর্থাৎ একশো বিশ ভাগ হচ্ছে পনেরো ভাগ করলে হয় আট অর্থাৎ আট ঘন্টা লাগবে আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন আছে একটি সংখ্যাকে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে বাক শেষ তেইশ থাকে সংখ্যাটিকে নয় দ্বারা ভাগ করলে বাক শেষ কত থাকবে সরাসরি নয় দিয়ে পঁয়তাল্লিশকে ভাগ করে দেন পঁয়তাল্লিশ ভাগ নয় তাহলে হয় পাঁচ অর্থাৎ বাক শেষ পাঁচ থাকবে পরবর্তী প্রশ্ন আছে একটি সমগণী ত্রিভুজের ভূমি বারো মিটার এবং অতিভুজ তেরো মিটার হলে তার ক্ষেত্রফল কত তাহলে ভূমি আর অতিভুজ দেয়া আছে আমরা সূত্র প্রয়োগ করছি না তো এটার অ্যান্সার হবে চুয়ান্ন বর্গ মিটার ঠিক আছে তো চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে দেওয়া আছে একজন ক্রিকেটারের দশ ইনিংসের রানের গড় চল্লিশ পয়েন্ট পাঁচ এগারোতম ইনিংসে কত রান করলে আউট কত রান করে আউট হলে সব ইনিংসে মিলে গড়ে পঞ্চাশ রান হবে উত্তর হবে একশো পাঁচ রান পরবর্তী প্রশ্ন আছে রহিম তার বেতনের এক পঞ্চম অংশ খরচ করে একটি শার্ট এবং পাঁচশো টাকা খরচ করে একটি প্যান্ট ক্রয় করলো ওই টাকা খরচ করার পর তার বেতনের চল্লিশ পার্সেন্ট টাকা রয়ে গেল রহিম কত টাকা বেতন পেয়েছিল উত্তর হবে একশো সরি এক হাজার দুশো পঞ্চাশ টাকা তো আমরা লাস্ট উনিশ এবং বিশ নম্বর অঙ্ক দেখি দেয়া আছে একটি বর্গাকার জমির দৈর্ঘ্য দশ মিটার দুটি কোনা কোনি আল দ্বারা চারটি সমান ত্রিভুজে ভাগ করা হলে প্রতিটি বাহর দৈর্ঘ্য কত এরকম একটা জমি বর্গাকার জমিকে কোনা কোনিভাবে ভাগ করছে তো তার 
तो इन्हें जैसे क्षेत्रफल तार क्षेत्रफल हो बे पच्चीस बर्गोमीटर राशि तक्ष बीस टका परवर्ती बीस नंबर शर्बतशेष बीस नंबर अंक क्या से राशि तक्ष बीस टका कोई एक टी मार्बल किलो शेष जो दिवाई टका है दूसरी मार्बल बेशी पे तो तब वो पोतिटी मार्बल एक दाम गौरे दूसरी तो अनेक बेशे टायर हर कारण है लास्ट हीरो अंकों गुला बिस्लेशन कलम ना शायद खामाशुंदर दिश्ती तो देख बैन शायद भाला थाके न शुष्ट थाके न अल्लाह पे